వరకు సరస్వతి ఆకు వేసి ఎలాగ పప్పు చేయాలన్న విషయం తెలుసుకుందాం సో నేను చేతితో రెండు పిడికెలు నిండక పప్పు తీసుకున్నానండి మీకు కావాలంటే కొలతలో తీసుకోండి సో దాన్ని నీట్గా శుభ్రంగా కడుక్కొని చూడండి చిన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒక ఉల్లిపాయనే చిన్నగా సగం చిన్నగా సగం కొంచెం పెద్దగా తరుక్కున్నాను ఒక టమోటో పెద్ద సైజ్ అయితే ఒక టమోటో తరుక్కొని పెట్టుకున్నానండి పెద్దగా తరిగిన ఉల్లిపాయలని టమోటాలు అంతా వేసేస్తాం కదండి టమోటా కూడా మొత్తం దాంట్లోనే వేసేయాలి ఈ పప్పు ఆకుకూర చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుందండి మనం తినడానికి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు సో ఐదు లేదంటే ఆరు పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం వాట్ సైజుని బట్టి పెట్టుకోండి ఆకుని ఫస్ట్ నేను నీట్గా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టేసుకున్నానండి ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఖచ్చితంగా లేదంటే కనీసం టెన్ మినిట్స్ అయినా నాననిచ్చి తర్వాత ఆకుకూరలను యూస్ చేయండి ఏ ఆకుకూర అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసాక యూస్ చేయండి అప్పుడైతే దాంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న గుడ్లు అలాంటివి ఉంటాయి కదండి ఆకుపైన వెనకాల పెడతాయి అంటే అలాంటివన్నీ పోతాయి సో ఉప్పు నీళ్ళలో వేయడం మంచిదండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఆకు వేసేసాక ఇప్పుడు దాంట్లో రెండు గ్లాసుల నీళ్ళు పప్పు అంతా మునిగి పప్పు అంతా మునిగేంత వరకు వేయాలి మనం మూడు విజల్స్ పెట్టుకుంటాం తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఒక త్రీ విజల్స్ ఖచ్చితంగా ఒక త్రీ విజల్స్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి పప్పు మాడిపోదు అలాగే పప్పు తొందరగా ఉడికిపోతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకండి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఖచ్చితంగా పప్పు విజల్స్ తొందరగా వచ్చేస్తాయి కానీ పప్పు ఉడకదు సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం చేసుకుందాం నాకు ఉడికిపోయిందండి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు దాంట్లో కాస్త దాంట్లో ఉండే ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా వంచేసుకొని ఒక చిన్న గిన్నెలో వంచేసుకోండి ఆ తర్వాత ఉప్పు వేసి బాగా మెత్తగా రుద్దేసుకోండి పప్పు గుత్తితో మెత్తగా రుద్దేసుకోండి మెత్తగా రుద్దేయడం మెత్తగా ఆకంతా మెత్తగా అయిపోవడం వల్ల పిల్లలు కూడా మధ్యలో తగలకుండా ఉంటుంది పిల్లలు పప్పుతో పాటు కలుపుకొని తినేస్తారు సో వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది మనకి ఆక ఆ కొంతమంది ఆకు తగులుతూ ఉంటే ఇష్టపడరు కదా దానికోసం ఇప్పుడు మనం తాలిం పెట్టేసుకుందాం సారీ అండి నేను ముందరగానే తాలిం పెట్టేసాను అవి ఆ క్లిప్పింగ్ వచ్చేసి మిస్ అయ్యింది సో అందువల్ల ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు అర్థం చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ స్పూన్స్ లేదంటే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు వేసి కలిపేసి దాంట్లో ఇప్పుడు మనం సన్నగా తరుక్కున్న ఎరగడ్డ చూడండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా ఆ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు పెంచుకోండి ఆ తర్వాత దాన్ని పప్పులో వేసేసేయండి పప్పులో వేసేసాక చూడండి ఎలా ఉందో పైన ఆయిల్ తెలుస్తుంది కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకి నోటికి టేస్టీగా ఉంటుందండి ఆయిల్ మంచిది కాదు అనుకుంటే మీరు కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్